Okay, hello everybody. I see a lot of people here, but we're still waiting for some more. How are you today? I hope everything is good. Can, can you guys listen to me? Yes, teacher. Thank you. Thank, thank you. Thank yes, you. Yes, teacher. Thank you. Okay, I can listen to you guys. Very good. Very good. Good night, teacher. Good night. How are you guys? How was how was your day today? It was good. Good and fine. Good. Nice, nice, good. How was work? ¿Cómo estuvo el trabajo? I'm fine. How was work? How was work? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? How was work today? It was hard, it was easy. Uh, I don't know. For me, it was easy. Work is always easy for it's me. Fine. It was fine. Cool. Okay, um, listen, um, we're going to do a lot of things today. One, number one is that we're going to finish section number one. So we're going to be talking about my sister works downtown. We're going to finish today, okay? Um, another thing, nice. You guys did a good job on the introduction, but I'm going to prepare because I'm listening. I'm listening to everybody, you know, in the introductions, in the WhatsApp, in the group. So I'm listening to, to, to your introductions. So I'm modifying things. Estoy modificando cosas de las cuales cometieron algunos errores. No son muchos, pero sí hay unos errorcitos que hay que corregir, okay? So, eso lo vamos a ver el día de mañana. Lo estoy preparando. Estoy terminando de escuchar todos los, los WhatsApp, ¿ok? Um, ¿Recibieron, el, ¿Recibieron el email con la información que les envié? No. ¿Quién dijo no? No. No. Yo no lo recibí. Eh, eh, vale. Los que lo recibieron hoy fue porque anoche me enviaron la información, nombre completo y... Y, y, y el email los que no lo recibieron me lo mandaron hasta hoy yo ya estaba trabajando so, eso lo van a recibir mañana los que me lo mandaron hoy ok ah, josué sí lo siento porque mi teléfono se arruinó y entonces se me desconfiguró todo y borré todas las cosas las conversaciones todo se me perdió y por eso que no se lo logré mandar a, ahora pero ya se lo mandé ahora en la noche Ya espero mañana tenerlo, pero igual los compañeros ya no hicieron el favor de mandarlo, solo los audios faltan nomás. Ya, yeah, um, eh, va todo junto, va el, el audio con, con el manual. Así lo recibieron, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, pero la compañera solo nos hizo el favor de mandarlo, solo el PDF, solo no nos mandó ah. el audio, no pudo okay. mandar el audio, pero igual. Con respecto a eso, teacher. Ajá, Julieta. Eh, Eso quería preguntarle yo. Eh, fíjese que yo les envié lo que era la información, pero yo tengo problemas con los audios. A mí me dice que ni ningún reproductor es compatible con los audios. Entonces, ¿Qué? a la hora que yo los quiero compartir, tampoco me da la opción de ¿Qué, compartir. ¿Qué, qué, qué Windows tiene? O oh, lo hice desde el teléfono para quererlo compartir con los compañeros. Ah. Eh, no, te, te, tiene que abrirlo con el reproductor de Windows. Por, eh, bueno, de igual manera, en el teléfono se puede porque son MP3. Los convertí a MP3. Sí, sí. Es el formato universal. Uh, Arely quería decir algo, creo. Uh, sorry, Juliet. Sorry, sorry about that. Sí, es que fíjese que a mí me cayó el correo que usted me envió, pero al intentar abrirlo me decía de que el tiempo límite para abrirlo ya había terminado. No sé, o sea, así me, me, me aparece un mensajito ahí y ya no puedo abrir, no puedo abrir nada, no puedo entrar. No problem, um, lo voy a enviar, se lo voy a enviar con, con los que le envíe hoy, este día, se lo voy a enviar a usted también, ¿ok? okay Otra vez. Bien, okay, okay. Lo único que a veces, como le digo a la gente, como me quedo trabajando después de esto, lo, lo envío súper tarde, así que disculpen por por las molestias ahí, si, si oyen algún ruidito del, del WhatsApp o algo, ¿ok? Um, good, so, let's begin, guys. 
hopefully uh, se les va a juntar material porque hoy terminamos la sección 1 y comenzamos la sección 2 mañana. So, se nos va a juntar dos materiales, pero lo bueno es que lo van a tener y lo estudian en casa, hacen todo en casa, van a tener todo eso, ¿ok? Let's begin with today's class, guys. And for today I have, let me see what I have for today. Oh, yeah. I have this. Let me share it with you guys. It's going gross. Okay, um, I'm going to share the, the, the slide that I have for you guys. Let me know when you see it. ¿Lo pueden ver? Yes. Okay. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Okay, let me just present it. Okay, I'm going to presentation. Okay, no, 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 let's go back. Ooh, 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 ooh. Oh, that was, that was last time. And donde fue que nos quedamos, acá vamos. Okay, so for today, this is it. Simple present statements with irregular verbs. Ayer estuvimos viendo, pero fueron verbos regulares. Okay, so let's see. In this case, we're going to check uh, this this is I, you, we, they. I, you, we, they. Todos? I, you, I, you, you we, we, they. Good. ¿Cómo le llamamos a esto? What, what is this called? ¿Cómo le llamamos a esto? I, you, we, they. ¿Cómo le llamamos a esos? Pronouns. Pronouns qué? Pronouns. ¿De qué? Person. 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 Sujetos. El, el, los pronombres de sujetos. Eh, subject, subject pronouns, ¿ok? Subject pronouns. Subject pronouns, ¿ok? Good. So, let's, let's repeat. I, you, we, they. ¿Todos? I, you, we, they. We, they. they. Good. Aquí, en esta parte, estamos hablando de primeras personas, segundas personas y plurales. ¿Okay? En la segunda parte que dice he, she, it, son terceras personas eh, singulares. ¿Okay? So, he, she, it, todos. He, he, she, it. He, she, it. He, she, it. He, she, it. Very good. Uy, 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 se me pasó. There you go. There you go. Okay, so we're moving on. Okay, so as you can see, we had uh, the pronouns, the subject pronouns, sujeto, los pronombres de sujetos. So we have the subject pronoun on the right, estaban a este lado, son para primera persona, segunda persona y plurales. So it's I, you, he, she, y el it, ¿para qué es eso? ¿Para qué? ¿En qué se usa? Cosas. 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 Animales. Animales. ¿Qué más? Animales. ¿Qué más? Ese o eso. Bien. Vale. Se usa para cosas, animales y plantas. También incluyen las plantas también, ¿ok? So, it would be like this. En, el, en este lado teníamos, ¿qué dijimos? Primeras, segundas y plurales, ¿ok? So, I, you, yeah, I, you, he, she, it. it. But, vamos a agarrar así. Vamos a señalar un he. ¿Qué es he? Él. ¿Y qué es el, she? Ella. Ella. Bien. ¿Y el it? Eso. 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 Vale, hagamos un ejercicio con las manos. Muéstrenme sus manitas. Show me your hands. Show me your hands. Show me. Your hands. Good. Eh, Jason, your camera. Karen, your camera. Silvia, your camera. And Tania, your camera. Irving, what happened to your camera? Oh, Irving, there you are. 
Okay, I, I forget about you, Irving, that you have two things over there. Uh, no sirve. No sirve. Tanya, what happened to your camera? I see Jason over there. Jason, what happened to the camera? Okay, show me hands. Teacher, yes. Conectado siempre con la camera. Oh, okay, okay, good, good, good. Very good. Okay, look. Hagan lo que hago con las manos, okay? Show me that you understand the subject. I. 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 You. 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 He. You. She. No, 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 she. The he. Busquen en las cámaras, busquen a alguien que sea he, okay? No she. Otra vez, otra vez, comenzando. I, 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 you, you, he, 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 she, she, it, it, it. Yo vi unas manos que decían, ¿cómo era? Ok, so, esas son las singulares. Otra vez, una vez más. I, 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 you, 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 he, he, she, 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 it, it, it. Vale. Ahora vamos a, 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 a incluir las plurales. Ojo, con las plurales tenemos que buscar, eh, vean cómo lo hago la primera vez. Solo yo, solo yo, no repitan. Ok. I, you. He, she, it, you, we, they. Cuando digo they, estoy apuntando a una fila de cámaras. Ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea allá, ya sea allá. Pero es una fila, o sea, porque son ellos. ¿Ya? Fíjense una vez más y después lo hacemos juntos, ¿ok? I, you, I, I. No. Yo solo. Okay. Después, después de mí vamos okay. todos juntos. Okay. Okay. I, you, he, she, it, you, we, they. ¿Vimos? Ahora todos conmigo. I, I, I you, 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 he, he, he she, 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 it, 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 you, 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 you we, 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 they, 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 they. Acuérdense que con, 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 they. con el they es ellos o pueden apuntar a cualquier fila de cámaras, ¿ok? Puede ser así, they. puede ser así, o como cuando están en la iglesia, así. <laughs> ok, so, good. So, that's it. That's how we do the um, the pronoun, the subject pronoun. Entendimos bien cuáles son los singulares, cuáles son los plurales. Okay, so let's move on. Vamos a continuar con esto. This one. Let me know when you see it. Avísenme cuando lo vean, please. Got it? Got it. Yep. Yeah. Good. Todos conmigo. I have a bike. I have, I have a, bike. a bike. I have a bike. I have a bike. I have, I have a, a bike. bike. I have a bike. My father has a car. My, My father, father has a car. car. We do our homework every day. 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 My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of homework at home. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. Good. The bus goes downtown. The, the bus, bus goes downtown. Good. 
Para este ejercicio vamos a utilizar primero, vamos a utilizar la primera oración que es I have a bike, que significa yo tengo una bicicleta, ¿ok? Todos, I have a bike. I have, I have, I have a bike. A bike. Have a bike. ¿Y cómo sería tú tienes una bicicleta? Sería you have a bike. Todos. You have a bike. You have a bike. You have a bike. Very good. ¿Cómo sería él tiene una bicicleta? He has a bike. He has a bike. Todos. He has a bike. ¿Cómo sería ella tiene una bicicleta? She has a bike. She has a bike. Muy bien. She has a bike. ¿Cómo sería mi hermana? My sister. My sister has a bike. My sister has a bike. ¿Todos? My sister has a bike. ¿Cómo sería mi, mi compañero de trabajo tiene una bicicleta? My, my, my co-worker has, has a bike. My co-worker has, has, co has a bike. My co-worker has a bike. Todos? My co-worker has a bike. Has, has a bike. My co-worker has a bike. Yes, very good, very good, very good. Okay, muy bien. Ahora, en plural, ¿cómo sería eh, José y Luis tienen una bicicleta? They, José they are, and Luis José and Luis have a bike. Las dos formas son correctas. José and Luis have a bike, pero también they have a bike. Las dos formas son correctas. Yeah, very good, very good. Ok, vamos a... Donde dice, the bus goes downtown. The bus goes downtown. ¿Todos? The bus goes downtown. Bien. The bus goes downtown. Ahora, lo que vamos a hacer es que my father has a car y the bus goes downtown, lo vamos a convertir en tercera persona. Por ejemplo, oigan la primera. My father has a car. He has a car. Así lo vamos a decir. My father has a car. He has a car. Todos. My father has a car. He has a car. Otra vez. My father has a car. He has a car. He has a car. Ahora vamos a la última, que es The bus goes downtown. Lo vamos a convertir así. The bus goes downtown. It goes downtown. Todos. The bus goes downtown. It goes downtown. Todos. The bus goes downtown. It goes downtown. It goes. Okay. So, very good. Moving on. Después de eso, como así estaba en la plataforma, viene la, el foro. El, en el foro vamos a decir esto. Esto es lo que vamos a hacer, miren. I have a bike. Todos. I have a bike. I have a bike. I have a bike. I have a bike. I go to the supermarket on my bike. I go to the, go to the supermarket on my bike. I go to school on my bike. I go to school on my bike. I go to school on my bike. My friends go to school on their bikes. My friends go to school on their bikes. My friends go to school on their bikes. Susie goes to school on her bike. Susie goes to school on her bike. Her bike. bike. I have many online homework. 
I have many only homework. No, only online. 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 I have many online homework. I have many online homework. I do my homework after lunch. I do my homework after lunch. My co-worker does her homework at night. 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 Susie and Josh do their homework on the weekend. Susie and Josh do their homework on the weekend. I have a car. I have a car. I have a car. I have a car. My best friend has a sports car. My best friend has a sports car. Has a sport car. Okay. Esta es la discusión o el foro que tienen que hacer después de esto y después de esto, ¿ok? Ok. Quiero que me lo hagan en el transcurso de hoy y mañana por la mañana. Ok. Ok. So, pasamos de esto y vamos a, según la plataforma, seguimos con esto. Conversation. Eh, escuchemos todo eso. Uh, para esto quiero que me apaguen el micrófono, por favor. Apaguen su micrófono. Okay. Page 39. Exercise 7. Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Good. ¿Escucharon bien? Yes. Yes. Oh, okay. Ahora yes. Quiero... Quiero que me escuchen a mí decirlo todo y después lo vamos a, a, a practicar todos juntos, línea por línea, ¿ok? Escuchen cuidadosamente. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat at 10? Sure, I have breakfast every day. Then, let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Bien, ahora lo vamos a practicar todos juntos, línea por línea, porque quiero buena pronunciación al momento de que me lo practiquen. Lo vamos a practicar en grupo ustedes, pero quiero buena pronunciación, ¿ok? okay. ¿Listos? Okay. <coughs> ¿Listos? Yes. 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 Ok, let's go to the park on Sunday. Let's go, go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. On the Sunday. No, no, no. No on the Sunday. Let's go to the park mm. on Sunday. Let's go to the park 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 on Sunday. Okay. Okay. Let's go in the afternoon. Let's okay. Let's go in the afternoon. Okay. I, I the afternoon. Letter, you know? Okay, but let's go in the afternoon. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sunday? Sunday. Get up. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, that's early. Oh, that's early. On Sunday, I get up. I get up. I get up. I get up. 
Um, todos se quedan repitiendo muchas veces. Solo es una vez. Uh, on Sundays, I get up at noon. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? 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 Sure, I have breakfast every day. Sure, I have breakfast every day. Every day. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. Then let's meet at this restaurant. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. Then let's let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. They serve, they serve breakfast all day. All day. All day. All day. Okay. Take a screenshot because we're going to practice in groups. Tomen la screenshot porque vamos a practicar en grupo. Avísenme cuando ya lo tengan. Si alguien me puede tomar y mandar el grupo, por favor. Lo que pasa es que aquí se ve borrosa, teacher. Se ve algo borrosa. Y yo lo tengo en el PowerPoint. No, no estoy en, 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 no estoy en línea, estoy en, en, en. ¿Alguien se lo puede mandar al grupo? Ya lo mandaron. Ok, good. Ya lo Gracias. Ah. Okay, so what we're going to do is that we're going to practice in groups, practice the conversation, and listen to your classmate. Whenever they make mistakes, please correct them. Corrijan a su compañero cuando estén cometiendo error de pronunciación, porque no tengo mucho tiempo de quedarme con todos. Tengo que pasar por un ratito, por lo menos en cada break room, okay? ¿Listos? Okay. Cool. Okay. Vamos, break rooms. Okay, here we go. Okay, go to your group and start practicing, please. Remember, one time you're going to be the guy and the other time you're going to be the girl. Uh, Tanya, you have to go to the group, go to the meeting. No me ha, no me ha mandado a grupo pequeño todavía. No sé si es porque mi internet está en lento. Vamos a ver, voy a revisar. Sorry. ¿Ya? No, solo me aparece en el corporativo he empezado la función de compartir pantallas, nada más. Me da cargando. Ah, vamos a ver. Irving tampoco ha entrado. Sí. Okay. Alonso. Alonso tiene que ir a su, a su grupo también. Okay, entonces, eh, Alonso, ¿me escucha? Alonso. Alonso, ¿can you hear me? 
Ok, lo que vamos a hacer, Tania, es que nosotros dos lo vamos a practicar porque ya la envié a otra, a otra, cla a otra clase, pero no a otro grupo y no... no, no sí, me... es que no sé, yo creo que mi internet es malo, pero para entrar también me tarda, me tira 17 minutos, a las 9 y 17 no pude entrar. Wow. Ok. Ajá, no sé por qué. Vamos a, mejor lo practicamos nosotros dos, ¿ok? Ok. Vale, voy a compartir la, la imagen. Ok, la ve. No, pero yo la mandaron a WhatsApp, ¿verdad? Es la misma, la de Jack y Amy. Sí, ok, entonces yo soy Jack. Yo voy a comenzar. Okay. Let's, go, let's go to the park on Sunday. Eh, ok, but let's go in the afternoon. Eh, I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Good. Ahora usted es Jack. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Time, ay, perdón. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. But early on Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Or I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Um, solo una, una cosita ahí. Eh, Sunday está en plural, so es Sundays. Tiene que pronunciar la S al final, ¿ok? Sundays. Sundays, okay. porque es plural. Um, Okay, gracias. <laughs> okay, so, solo voy a ir a checar a los demás, a, a los grupos, ¿ok? Sí, 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 gracias. De nada, de nada. Vamos a ver. Okay. On weekend. Yeah. What time do you get on Sunday? On Sunday? At 10 o'clock. Ernesto, perdón. Sí, te pongo una canción. Gracias. What time do you get up on Sunday? Sunday? What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, oh, and they're early. 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 Oh, that's early. 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 On Sunday, I get up at noon. On Sunday, on Sunday. On Sunday. I get up at Do you eat breakfast breakfast then? And sir, I had breakfast early day. Every every day. Every every day. And um, let's meet at the at this restaurant. At one o'clock, they serve breakfast all day. Ahora. Sí, sí. Usted es el número uno. Okay, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I just sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Okay, everybody's coming back from the break rooms and we're going to continue with the class. We need to finish um, section one today so we can start section number two tomorrow.
Hello, hello. Hello, hello. Welcome back. Okay, everybody's here? Yeah. Yeah. Very good, very good. Okay, so that was the, yeah. the little conversation uh, as you practice. So what we're, what we're going to do right now is that we're going to continue uh, to see what is going on on the next slide. Uh, let me let me know when you when you see the PowerPoint. There it is. Can everybody see the slide? Yes. Uh, yes. Thank you. Thank you. Okay. Let's move on. Let's see what is next. Okay. Grammar focus. Simple present questions. Okay. Listen to this. Page 39, exercise eight. Grammar focus, simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. Good. Time expressions. Early. Late. Every day. At 9 o'clock. At noon. At midnight. At night. In the morning, in the afternoon, in the evening. On Sundays, on weekends, on weekdays. Okay, what we're going to do is that we're going to practice uh, these this, uh, this questions. These are questions in the simple present. Notice that we use do for first person, second person, en plurals. Utilizamos, cuando vamos a preguntar, utilizamos do para primeras personas, segundas personas y plurales. And we use does for third person singular, he, she, and it. Y utilizamos el does para, para preguntar para eh, terceras personas singulares, como él, ella y eso. ¿Ok? Todos conmigo. Do you get up early? 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 No, I get up late. No, get up late. Does he have lunch at noon? Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Yes, they drive to work every day. Every day. What time do you get up? What time do you get up? At 10 o'clock. At, at 10 o'clock. What time does he have lunch? What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? When do they drive to work? To work. Every day. Every day. Very good. Every day. Okay, so we finish this. We see I get up at noon, the conversation, and also the grammar focus in present questions. Recuerden, las preguntas que hacemos para primeras, segundas personas, primera, segunda persona y plurales, las comenzamos con do. Para ser de terceras personas, como él, ella y eso, los comenzamos con das, ok? Page 39. Ahora... Según la plataforma, van a tener el forum o discussion. He hecho un pequeño ejercicio para que tengan una idea de qué es lo que van a hacer allá en la plataforma. ¿okay? 
todos. What time do you get up on weekdays? What time, time do you get, get up on weekdays? Weekdays. 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 weekdays? What time do you get up? No, what time do you get up on weekdays? What time do you get up on weekdays? Weekdays. 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 Tiene que sonar la K para que digan weekdays. 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 Weekday. Que esos serían los días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? I get up at 5.30 a.m. on weekdays. I get up at 5.30 a.m. on weekdays. On weekdays. On weekdays. What time do you get up on weekends? What time do you get up on weekends? Weekends. 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 What time weekends. do you get up on weekends? What time, what time do you get up, get up on weekends? Why do you get up on weekends? I get up at 10 a.m. on weekends. I get up at 10 a.m. on weekends. What time do you have breakfast? What time do you, do you have breakfast? Do you have breakfast? Oh, breakfast? What time do you have breakfast? What, what time, time, do, you time do you have breakfast? Do you have breakfast? I have breakfast at 7:30 a.m. I have, I have a breakfast at 7:00 a.m. I have breakfast at 7:30 a.m. What time do you have lunch? What time, what time do you, do you, do you, you have, have lunch? lunch? What time do you have lunch? What time, what time, time do you have lunch? I have lunch at 12.30 p.m. I have lunch, lunch at 12.30 p.m. p.m. I have lunch at 12.30 p.m. I have lunch at 12.30 p.m. PM. What time do you have dinner? What time, what time, time, time do you have dinner? You have dinner? dinner. I have dinner at 8.30 p.m. I have dinner at 8.30 p.m. What time does your sister have dinner? What time does your sister have dinner? What time does your sister have dinner? What time, time does your sister have dinner? What time do you have dinner? She has dinner at 8.30 p.m. 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 Good. Ok, esto es para la, el foro en, en la plataforma. O sea, no van a poner esto exactamente, pero esto es para que tengan una idea de qué es lo que van a ir a hacer allá, ¿ok? So, moving on. Ok, y lo último que tenemos para esto es, what's your schedule like? What's your... 41. Exercise 11. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Okay, uh, alguien me preguntaba algo. ¿Qué significa esa palabra de schedule like o algo así? Oh, schedule, schedule. ¿Qué significa? Dice, what's your schedule like? Significa, schedule es horario. ¿Cómo está tu horario? Ok. De, de eso se va, se va a tratar esta, este reading. Eso, es un reading el que está ahí. So, todos, what's your schedule like? What your schedule what like? Is your schedule like? What's your schedule like? What's your schedule like? What's your Schedule. Eh, enfoquémonos en la palabra horario. Schedule. 
Entonces vamos a ir a... Like. Ok, vamos a la, al ring. Uh, para esto, apaguen su micrófono, por favor. Thank you. Page 41. Exercise 11. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Good. Ahora, do you have any questions about this reading? Preguntas? No, no. No? Okay, we're good. So, después de, de, del reading, sigue en la plataforma, sigue forum, el dis discussion. Todos conmigo. What time do you start work? What time, What time do you start, you start, start work? work? Start work. Start work. What time do you start work? What time do you start work? I start work at 8 a.m. I start work at 8 a.m. I start work at 8 a.m. What time do you have coffee break? What time do you have a coffee break? What time do you have a coffee break? I have, I have a coffee break, break at 10 a.m. I have a coffee break at 10 a.m. I have a coffee break at 10 a.m. I am. No, no. Algunos me están diciendo I am. I am. I am. I am. A -M. A -M. A -M. A -M. A -M. I have a coffee break at 10 a.m. What time do you have breakfast? 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 I have breakfast at 7:30 a.m. I have What time do you get off work? 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 I get off work at 6:30 p.m. I get off work at 6:30 p.m. 6:30 p.m. What time do you eat dinner? What time do you get home? What time do you get home? I get home at 8:30 p.m. I get home at 8 p.m. What time do you go to bed? What time do you get to bed? What time do you go to bed? I go to bed at 10.30 p.m. I go to bed at 10.30 p.m. I go to bed at 10.30 p.m. Good. Thank you very much.
Okay, that would be the end. Esto sería el final de la sección 1. So, finish section number one. Okay, so we finished section number one. Is, um, uh, my sister works downtown. Hasta allí termina esa sección. Mañana vamos a trabajar con sección número dos. Pero en el transcurso de hoy y de mañana en la mañana me terminen todos los, los discussions, los foros que tenemos en la plataforma de la sección 1, todas. Que ya, ya tienen los, les le di los, um, uh, los ejemplos de cómo hacer. ¿okay? Um, ¿Alguna pregunta? Any questions now? No, no questions. No, no questions? No. Ok, now. I was listening to a lot of uh, introductions yesterday, and I was listening. Eh, cuando decimos cuántos años tenemos, I am, I am 35 years old. I am 35 years old. Okay. Algunos se me equivocaron ahí y me estaban diciendo otra cosa. Um, la otra cosa que vi eh, es cuando están diciendo yo vivo en. No me, están, no me están usando eh, la preposición in. I live in Colonia Flor Blanca. Okay. So, listen to this. Para esto, vamos a practicar un poquito. Todavía tenemos cinco minutos. Eh, vamos a practicar un poquito cuáles son las preguntas personales en una introducción. That is information question. Pregunta de, de información personal. Number one, what is the question number one? What's your name? Thank you. What's your name? 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 Okay, uh, okay, listen to me. Listen to me. Um, I want to say something that whenever we are on, on, on the, on the, um, doing the PPT where we are in PowerPoint, you are supposed to practice, practice speaking. Todos, solo escucho dos o tres que están hablando, los demás se quedan callados. O sea, necesitan explicar. Yo no los puedo ver, pero los puedo escuchar. So, necesitan decir todo lo que estamos haciendo para así yo saber de que sí lo están haciendo. Además, acuérdense de que yo tengo que estar seguro de que ustedes lo ¿Ok? Y eso solo me lo van a, da, a dar a, a conocer cuando usted repite, ¿ok? Ok, what's your name? 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 Good. ¿Cómo contestamos esa pregunta? My name is... My name is... My name is... My name is... Good. ¿Cuál es pregunta número dos? Where do you live? No. No. Antes de esa. How are you? Where are you driving? No. How old are you? Porque cuando le dice... How old are you? Porque cuando le dice... Cuando alguien le pregunta, what's your name? Usted contesta, my name is Alcides Hernandez. Usualmente usted incluye su, su apellido. Okay? So, question number two is, where are you from? Where are you from? Where are you from? Todos. Where are you from? 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 ¿Cómo contestamos a esa? I'm from in San Salvador. I'm from San Salvador. I'm from El Salvador. Alguien dijo in. Allí no se usan preposiciones. Solo dice I'm from San Miguel. I'm from San Miguel. Aquí no, no se vale decir I'm from El Salvador. Es donde nací, creo, ¿verdad? Es de donde nació, exacto. Uh -huh. y, y no se vale decir I'm from El Salvador, porque todos somos salvadoreños. Donde podemos decir I'm from El Salvador cuando está en otro país que no es el suyo. Ahí sí puede decir. O sea que la palabra original eh, no, es lo mismo, no es lo mismo que decir. No, no es lo mismo decir I live in que decir I'm from. I'm from significa uh -huh. donde yo nací. 
I live in, puede vivir en cualquier lado, pero nació en tal lugar. ¿Me entiendes? Ok, so you say, I live, uh, wait, I'm from San Miguel. No se le pone, no se le pone. San Miguel. Salvador. Okay. Ahora, tercera pregunta, where do you live? Todos. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Aquí sí se incluye eh, la preposición in. ¿Cómo respondemos? I live in San Salvador. I live in Colonia Flor Blanca. That's it. I live I in live. Colonia Florida. I live in Chilgao. I live in Colonia Tosal. Martín. Good. Um, next question. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? How old are you? How old are okay. you? Okay. Let's go with how old are you? Todos, how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Okay. Aquí es donde... Muy, oh, algunos hola, dijeron hola. algo que no correspondía. Decimos, I'm 35 years old. I'm 35 years old. ¿Todos? I'm 35 years old. I'm years old. Estoy notando que a algunos les hace falta lo, los números. Necesitan practicar números. Eh, como he notado, de acuerdo a lo que he notado, les voy a preparar para que practiquemos los números por lo menos unos cinco minutos en otra, en otra ocasión, ¿le parece? De acuerdo a lo que note que nos falta, les voy a preparar para que, eh, para que practiquemos es, eso que les falla, ¿ok? Um, siguiente pregunta, ¿cuál sería? Where do you work? Todos, where do you work? Where do you work? Where do you work? ¿Cómo respondemos a esto? I work. I work. I work. I work. I work. O también puede poner at. I work at. At. Por ejemplo, yo dicen así es. Where do you work? Yo le puedo decir I work at um, inglés corporativo. O pues, también puedo decir I work in inglés corporativo. So, las dos son válidas, in or at, ¿ok? Siguiente pregunta. What is your hobby? Si me preguntas del trabajo, where do you work? Va, va adherida a esto. What, what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? I'm an English teacher. I'm an English teacher. What do you do? <laughs> es la pregunta, ¿ok? So, what do you do? Siguiente what pregunta. Do what do you do? What do you do? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Tu número de teléfono? What is your phone number? What's your phone number? What's your phone number? ¿Todos? What's your phone number? Yes. Y aquí solo respondemos con My phone number is 7289-1653. Simple. Siguiente pregunta. Oh, este es. Casa. Ajá. Este se llama eso. You are married. Are you? Are you married? Todos. Are you married? Are you married? Are you married? Are you married? Estamos. Si está casado, usted dice, yes, I am. Si está casado, yes, I am. I am. Pero yes, si está casado, ¿qué dice? No, no, no. No, I'm, no, I'm single. No, I'm single. I'm single. I'm single. Eso es cuando está soltero. No, I'm single. ¿Okay? ¿Cómo dice? No, estoy comprometido o comprometida. Yes, I am married. No, no, no. Ese es casado. Yo digo comprometido o comprometida. Entonces dice, no, I'm engaged. I'm engaged. I'm engaged. 
Engage. 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 So usted dice, y él le pregunta y dice, are you engage. married? Usted dice, no, I'm engaged. I'm engaged. No estoy casado, I'm pero estoy I'm comprometido. Engaged. Uh -huh. ¿Y cómo dice? Estoy viudo. ¿Cómo dice? ¿Soy viudo o soy viuda? I'm, I'm a widow. So, si alguien le pregunta, hey, um, are you married? No, I'm a widow. I'm a widow. Significa que eh, eh, se, um, se le murió su, su pareja. Um, la más fácil, ¿cómo dice? Estoy divorciado. No, I'm divorced. Very good. Oh, I'm divorced. Are you married? No, I'm divorced. Very good. Ahora, um, hay otra que se me olvidaba. Vale. No me acuerdo. Ok, la última. Antes de irnos. Eh, hoy, con la era digital, la mayoría le va a preguntar por su email. Es súper importante que maneje cómo decir su email. Por ejemplo, le dicen, hey, Alcides, what's your email address? Oh, my email is alernantes1 at gmail.com. Ojo, dat, punto, dat, y arroba, at, at, at. este, guioncito, dash, 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 y guion bajo, underscore, 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 underscore. underscore. Veamos, eh, practiquemos eh, decir nuestro correo electrónico. My email is alhernandez1 at gmail.com. ¿Alguien que lo quiera practicar? Díganlo todos. My email is... My email is... My email is... Gmail.com. El arroba, ¿cómo se dice? At. 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 Yeah. Recuerden, that. puntito es that, that, that. that. arroba es at, at. Eh, at. guión es dash, dash. Y, y guión bajo underscore. Underscore. That. Underscore. 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 Ok. Uy, me pasé de hora. Me pasé de la hora. Um, Thank you, teacher. Guys, listen. Um, ya estoy preparando este material porque ya terminamos sección 1. Mañana empezamos sección 2 y les voy a tener nuevo material también, ¿ok? So, ok, thanks. De mañana. Teacher, yes. teacher, excuse me. Este, ¿Vamos a volver a grabar esto hoy? Eh, no, 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 no. Quiero que practiquemos primero eh, todo lo que hemos hablado hoy. Lo vamos a practicar mañana y mañana sí vamos a, vamos a, a producir, ¿ok? Ok. You guys, asegúrense de, de ir a la plataforma y terminar todo lo que tengamos de la sección 1. Y todos los foros. Si tienen alguna pregunta, envíenmela, yo les puedo ayudar, no problema. Y si por A o B motivo no puedo terminar ahora lo de la plataforma de la 1. Oh. Me ponen jaque mate, porque ya ve cómo estoy de súper ocupado y, y, y a veces no me queda tiempo a hacer otras cosas. Um, ¿Para cuándo lo puede hacer? Eh, como prácticamente tiempo libre, ahí me está quedando poco. Si ahora me pude conectar como hasta como a las nueve y, nueve y cuarto casi, porque wow. viene tarde. Ok. Um, hágame un favor y asegúrese también que, que a la hora que sea, del, échele un vistazo a las, a las clases grabadas. Te las estoy pasando al, al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Para que no se pierda nada. Y si tiene una pregunta, anótemela y hágamela, ¿ok? Bueno, si ahorita voy como por la por la 5 o 5 o 4 voy ya de la lección 1. Ok, good, good. Cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Chicos, have a nice night and good dreams. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Bye, bye. Have a good night. Bye, bye. Bye, bye. bye. Have a good night, everybody. Thank you. You're welcome. Have a good night and sweet dreams. Waiting for my next class. Teacher. Yes. Teacher. Uh, no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Qué? No me aparece. No, no aparezco. No sé cómo comunicarme. 
uno de los compañeros le puede pasar el link, porque eso como lo maneja administración de, de inglés corporativo. Uh -huh. eh, no, no, yo no puedo agregar a nadie porque ellos son los que lo manejan, pero le, le voy a decir a alguien que me mande la, el link y yo se lo envío. ¿Ok? Sí, por favor. Ok. Good, good, good. Have a good night. Good night. Good night. Sweet dreams. See you tomorrow. Okay. Yes. Eh, ¿Cómo dijo que se llamaba la aplicación para usar la cámara? Oh, Droidcam. Droidcam. Así pegado, Droidcam. Tiene que instalarla a la, a la computadora y también al, 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 al teléfono. Primero carga la aplicación a la computadora y después al teléfono y nítido. Sí, como lo Sí, sí, cabal, cabal. Okay, thanks. You're welcome. Have a good night.